வெல்கம் டு சேனல் நான் தான் உங்க நவீன் வாங்க நீங்க அனுப்பிச்சு வீடியோ பார்ப்போம் இந்த யூனிவர்ஸ்ல பல மில்லியன் பல பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்குது அதுல ஒரு கேலக்சி தான் இந்த மில்கி வே கேலக்சி நம்ம சொல்ற பால்வெளி மண்டலம் இந்த பால்வெளி மண்டலத்தில் இருக்கிற பல பில்லியன் சிஸ்டத்துல ஒரே ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிற சோலார் சிஸ்டம் இந்த சோலார் சிஸ்டத்தோ ஒரு மிகப்பெரிய பிளானட்டோ இல்ல மிகப்பெரிய ஸ்டார் இல்ல மேசிவ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி கேட்டா உடனே நீங்க எல்லாம் சன்னு சொல்லுவீங்க அந்த சன்னை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சிருக்குங்கிற இந்த வீடியோல பார்ப்போம் அது இல்லாம நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சரி இந்த சன் இல்லாம இருந்தா எப்படி இருக்கு நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இந்த சன் இல்லாம இருந்தா நம்ம வேர்ல்ட் எப்படி இருந்தோம்னு யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா டார்க்கா இருந்திருக்கும் லைட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்க கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பல கோடி வருடங்கள் அதாவது நியர்லி பல பில்லியன் வருடங்கள் கழிச்சு வந்திருக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற ஒன்னே நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஃபுட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம தேடி போயிருக்கவே முடியாது ஏன்னா லைட் இருந்தால் தான் நம்ம வெளியே எது ஃபுட்டு எது இதுன்னு நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது கீழே கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு பொருளை சாப்பிட்டுருப்பாங்க நம்ம வாழ்ந்த ஆதி முன்னோர்கள் இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து உணவுக்கு உணவு பிரச்சனையாலே முக்காவாசி பேர் இறந்துருப்பாங்க அப்படியும் மிஞ்சி மிஞ்சி போய் உயிர் வாழ்ந்து கண்டுபிடிப்புகள் இருந்திருந்தா கூட ப்ராப்பரான வெஜிடேஷன் இருந்திருக்காது நம்மளோட தாவரங்கள் இது இல்லாமல் உய அனிமல்ஸால் உயிர் வாழ முடியாது அனிமல்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது எல்லாருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபுட் செயினில் தான் லிங்க் ஆயிருக்கும் இந்த ஃபுட் செயினே ஃபுல்லாக பிரேக் ஆயிரும் கண்டிப்பாக மனித இனங்கிற ஒன்று வந்து இப்போ வரைக்குமே இருந்திருக்குமாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் தான் சரி அப்படிப்பட்ட ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணுற இந்த சூரியனை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன நாங்கள் உங்கள் வீட்டு கேட்குறேன் சூரியனை பற்றி உங்களுக்கு என்ன பார்த்து தெரியும்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க ஏன்பா இது கூட தெரியல சூரியன் ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு பிளானட் அது ஒரு ஸ்டார் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ஹார்டஸ்ட் அது சென்ட்ரல் இருக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு ரீசன் தரும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நானும் இது வரைக்கும் படிச்சிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை தாண்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேனல் புதுசா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே சூரியன் வந்து ரொம்பவே பெரிய ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பெரிய ஸ்டார் இப்பெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் பட் ஆனால் அது எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ பெருசுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதோட டைமீட்டர் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது பதினாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த சன்னோட டயமீட்டர் சரி கிலோமீட்டர் ஆனால் உங்களுக்கு மைல் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் மைல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மைல்கள் சன்னோட டயமீட்டர் மட்டுமே சரி இதோட டயமீட்டரையும் நம்ம எர்த்தோட டயமீட்டரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் சன்னோட டயமீட்டருக்கும் நம்ம எர்த்தோட டயமீட்டரும் கம்பேர் பண்ணால் எர்த்தை விட சன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டைம்ஸ் நூற்றி பத்து தடவை டயமீட்டர் வயசில் அதிகமாக இருக்கு செகண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன எனக்கு இந்த ஃபேக்ட் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு கூட இப்போ வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கண்ணை முடி ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம சன்னையும் எர்த்தை எடுத்துக்கோங்க சன்னை வந்து ஒரு ஜாடி ஒரு பெரிய ஜாடி மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எர்த்தை வந்து ஒரு கோழி குண்டு மாதிரி நியாயம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த கோழி குண்டை வந்து எத்தனை கோழி குண்டு உள்ளே போட்டால் இந்த ஜாடி நம்பும் அந்த கான்செப்ட் தான் எத்தனை எர்த்து சன்னுக்குள்ளே வச்சா சன்னுக்கு ஈக்குவல் ஆகுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கரெக்டா ஒன்பது லட்சத்தி அறுபதாயிரம் நைன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எர்த்தை உள்ள வச்சாதான் ஒரு சன்னுக்கு எர்த் ஈக்குவல் ஆக முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இப்போ ஒரு ரெண்டு எர்த்தை நான் வைக்கிற ரெண்டு கோழி குண்டு நான் வைக்கும் போது இடையில மேல கீழே எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த எல்லா இந்த கோழி குண்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நான் க்ரஷ் பண்ணிட்டேன் ஒரு க்ரஷ் பண்ணி அந்த பவுடர் ஆக்கி பவுடர் ஆட்டா ஆக்கி ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்கிட்டேன் மீதி இருக்கிற பவுடர் நான் ஃபில் பண்ணுனா மொத்த எத்தனை எர்த்தை ஃபில் பண்ண முடியாதுன்னா நியர்லி பதிமூணு லட்சம் எர்த்துக்களை மொத்தமா ஒரு சன்னை கவர் பண்ண பதிமூணு லட்சம் பூமி வேணும் மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா உலகத்தில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் இந்த ஃபேக்டை நம்பவும் செய்கிறாங்க பட் ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து இந்த ஃபேக்ட்டுக்கு அகின்ஸ்டாகவும் இருக்கிறாங்க எனக்கு வந்து இந்த ஃபேக்ட்டை வந்து கிளியராக நம்பலாமா நம்ப வேணாமான்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேளை இந்த ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதை மூணாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா சன்னில் அளவுக்கு
அப்படி முடிக்கும் போது இந்த ஆஃபிட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது ஒரு வருஷம் ஆகுது அப்போதான் வந்து ஒரு சன்னு முழுமையாக நம்ம சுற்றி முடிக்கிறோம் அதே மாதிரி சன்னு வந்து ஒரு ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ணது போது அதுதான் வந்து ஆர்பிட்டுங்கிற இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சரி இந்த ஆர்பிட் கிரியேட் பண்ண சன்னுக்கு தேவைப்படுற நாட்கள் எவ்வளோனா இரநூத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருடங்கள் மில்லியன் இயர்ஸ் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போய் பல மில்லியன் இயர்ஸ் எடுத்துக்குது இப்போ சும்மா சிம்பிளாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஸ்பேஸ் எவ்வளோ அகண்டு விரிஞ்சிருக்குதுன்னு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிற ஒரு சன்னாலேயே அவ்வளோ மில்கி வேகலைஸ் இருக்கிற ஸ்பேஸை கவர் பண்ண முடியல அப்போ இந்த யூனிவர்ஸில் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா எல்லா குழந்தைக்குமே பிறந்தோடனே ஒரு பர்த் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம் அதே மாதிரி சன்னு வந்து கிட்டத்தட்ட பிறந்து இவ்வளோ நாள் இருக்குதுங்க மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷன் படி பார்த்தோம்னா சன்னுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருக்கு இது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மில்லியன் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் வாழுங்கிறது வந்து எல்லாருமே கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க சரி அந்த ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் அப்புறம் என்ன ஆகும் ஐ ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் சன்னு வந்து அதோட சைஸில் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ரொம்பவே சுருங்கி 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 கிட்டத்தட்ட நம்ம அர்த்தோட சைஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஒயிட் டாஃப் பிளான்ட்டும்பாங்க பிளானட் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சுருங்கி எடுத்த விட ரொம்பவே சின்னதாகுங்கிறாங்க ரொம்பவே டார்க்காக மாறி கடைசியில் வந்து அழிஞ்சு போகும்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இது எந்த ஒரு தியரிஸுமே ப்ரூவ் பண்ணல நம்ம அத்தனை பில்லியன் இயர்ஸ் வாழ்ந்தாதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமும் கூட சரி இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் உங்கள் தம்ஸ்அப் கொடுங்க நான் இந்த இது போல வீடியோஸ் இது பண்ணுன்னா நீங்கள் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனி கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண